हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स आज के आलोचना करते चले इलेक्ट्रिक कारेंट इलेक्ट्रिक कारेंटर जो चैप्टार रही है से इलेक्ट्रिक कारेंट नहीं आलोचना करब आप जानी जो को चार्ज पार्टिकल जो को मीडियम थ्रो दिए फ्लो कर तक वही तक वही इलेक्ट्रन अन्न को चार्ज पार्टिकल होल्स अनेक समय आयन एगल जो को चार्ज पार्टिकल जगह के बोले थी चार्ज का के बोले से तो हमें जानी जे एक पायर तरित क्षेत्र व चुम्बक क्षेत्र तैरि करते कख कख आर इलेक्ट्रोमैगनेटिक वायब रेडिएट करते तो ये चार्ज पार्टिकल कथा आसि ये चार्ज पार्टिकलगुल चार्ज पार्टिकलगुल जो रेस्ट कंडिशने थे तक चार्ज पार्टिकल शुदुम्र इलेक्ट्रिक फिल्ड तैरि को मैगनेटिक फिल्ड व इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब जेनारेट करना प्रडिज करना क्योंकि जो चार्ज पार्टिकलगू के एक कन्सटैंट भेलोसिटी नहीं को एक पार्टिकुलार डेक्शने मुव कराना है को एक पार्टिकुलार डेक्शने जी चार्ज पार्टिकलगू के मुव कराना जाए छाड़ा कंडक्टर होते सेमि कंडक्टर होते इलेक्ट्रोलैटर मध्य होते कि तक इलेक्ट्रनगुलो तक से चार्ज पार्टिकलगुल मोशनर जो एक कारेंट फ्लो है ये कारेंट हमें जेटा के बोले थी इलेक्ट्रिक कारेंट कारेंट मीन फ्लो कारेंट कत फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो ए मीडियम थ्रो एनी मीडियम इज कल इलेक्ट्रिक कारेंट फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो एनी मीडियम इज कल इलेक्ट्रिक कारेंट एन कत चार्ज फ्लो हो तरह तर डिपेंड कि एक आगे जो कथा बोल इलेक्ट्रिक चार्जर जो कथा चार्ज तेल क्यों करलो शुद्ध रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड तैरि कर जो मुविंग स्टेटे चार्जा थको तक से इलेक्ट्रिक फिल्ड मुविंग स्टेटे चार्ज मानी तो सर तो कारेंटर कथा बी हम द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन चार्ज पार्टिकल जो तुम मोशने थक तक से क्यों कर तरह साराउंडिंग से एक मैगनेटिक फिल्ड तैरि कर जीतु कारेंट कैरिंग कंडक्टर कारेंट कैरिंग कंडक्टर मध्य दिए जो इलेक्ट्रनगुल फ्लो कर तक वो इलेक्ट्रनगुल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रनगुल जो फ्लो कर तक तरह एक इक्ुभलेंट कारेंट तैर इक्ुभलेंट जो कारेंट पा जाए कारेंटर जो कि मैगनेटिक फिल्ड तैरि कर लो एक्चुअल बेपार कारेंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर इले मैगनेटिक फिल्ड तैरि करार को क्षमता नहीं चार्ज पार्टिकलगुल कंडक्टर मध्य मुख कर मैगनेटिक फिल्ड तैरि कर बला जो पे जी चार्ज पार्टिकल मोशनर जो मैगनेटिक फिल्ड तैरि है एन जो चार्ज पार्टिकलगुल कन्सटैंट भेलोसिटी नहीं जाए तो हमें तक से क्यों कर कन्सटैंट भेलोसिटी तो नहीं गले तो इलेक्ट्रिक फिल्ड तो तैरि कर चार्ज पार्टिकल से तो अलवाइज कर और मोशने जी थे तरह साथ साथ ही इलेक्ट्रिक फिल्ड इन एडिसन इलेक्ट्रिक फिल्ड एज वेल एज मैगनेटिक फिल्ड तैरि कर ये मैगनेटिक फिल्ड कथा है से तो बार करते पर कारेंट कैरिंग कंडक्टर कारेंटर मैगनीच्यूट जो जाना था कत डिस्टेंस कत अंगेले को पॉइंटे कत मैगनेटिक फिल्ड है से तो बायोसाट ल रही है से बायोसाट लगे मैगनेटिक फिल्डर मैगनीच्यूट कैलकुलेट करते इंटेंसिटी अफ मैगनेटिक फिल्ड बी कैलकुलेट करा जाए इनफाइनइट लंग ओयर सार्कुलार लुक सलिनाइट विभिन्न रकम जे से तरगो और जो है कि चार्ज पार्टिकल जो तुम्हारे एस सी लड़ेशन थे एस सी लड़ेटर चार्ज पार्टिकल रिटारेशन एस सी लड़ेशन भाइब्रेशन रोटेशन अर्थात जेको भाव एनी हाउ जो चार्ज पार्टिकल एनी हाउ जो चार्ज पार्टिकल एस सी लड़ेशन थे तेल एस एलेशन थे से चार्ज पार्टिकल तैरि कर इलेक्ट्रिक फिल्ड मैगनेटिक फिल्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब तैरि कर तो जैक यो इफेक्ट अफ चार्ज पार्टिकलर कथा बोल आलोचनार विषय जो इलेक्ट्रिक कारेंट इलेक्ट्रिक कारेंटे चैप्टार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट तर इफेक्ट से इलेक्ट्रिक फिल्ड तैरि कर पोटेंसियल तरह पोटेंसियल इलेक्ट्रिक फिल्ड रिलेशन ये सकलगुल्लो इंटेंसिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ये समस्त कथागुल्लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़े जो इलेक्ट्रिक चार्जर जे बेपार क्योंकि एट रेस्ट कंडिशने थको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टार हमें आज की जो आलोचना कर चार्ज पार्टिकल जो मोशन मुविंग स्टेटे जो थे मुविंग स्टेटे जो थक चार्ज पार्टिकल मोशनर जो तरह इफेक्ट 
তো এই মোশনের জন্য তার যে ইফেক্ট সেটা আমরা আলোচনা করছি মোশন থাকলে চার পাটে গেলে যদি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে তার কি হবে এর পরবর্তী সময়ে আমরা যদি সময় পাই তখন আলোচনা করব চার্জ পার্টিকেল যদি অ্যাসেলারেট করে তাহলে তখন তার কি ইয়ে হবে অর্থাৎ তার চার্জ পার্টিকেলের যে তিনটা স্টেট একটা চার্জ পার্টিকেল ইজ অ্যাট রেস্ট চার্জ পার্টিকেল ইজ মুভিং উইথ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি এভারেজ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অ্যান্ড লাস্ট অফ অল চার্জ পার্টিকেল মুভিং উইথ অ্যান অ্যাসেলারেশন অ্যাসেলারেটেড চার্জ পার্টিকেল তাহলে রেস্ট চার্জ পার্টিকেল ইলেকট্রিক ফিল তৈরি করলো শুধুমাত্র মোশনে থাকার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করলো আর এসেলাটে চার্জ পার্টিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব তৈরি করবে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা এক একটা চ্যাপ্টারে এক একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় সেটি হলো চার্জ পার্টিক্যাল যদি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যায় তাহলে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা সেটি হলো ইলেকট্রিক কারেন্ট ইলেকট্রিক কারেন্ট কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির চ্যাপ্টার তাহলে কারেন্ট আমরা কাকে বলছিলাম যে ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ তোমরা বড়ে খেয়াল করো দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ইজ কল ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট বড়ে একটু খেয়াল করো দেখাটা ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট দেখো ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট তাহলে আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারে ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ থ্রু এনি মিডিয়া থ্রু কন্ডাক্টার থ্রু সেমি কন্ডাক্টার থ্রু ইলেকট্রোলাইটস আর থ্রু গ্যাস ডিসচার্জ টিউবের মধ্যে যখন যায় ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট তো ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ থ্রু এনি মিডিয়াম ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট এখন এই যে কারেন্ট যাচ্ছে কতটা কারেন্ট যাচ্ছে তাকে মেজার করব কি করে তার জন্য একটি টার্ম আমরা নিয়ে এসেছি যেটিকে বলছি ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইলেকট্রিক কারেন্ট যে হাউ ফাস্ট হাউ দ্য রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ যখন আমরা জানতে চাই তখন আমাদের আসে ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্টের কথা রেট অফ ফ্লো অফ চার্জের কথা যখন আমরা জানতে চাই তখন আমাদের আসে ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু এনি ক্রস সেকশন অফ এ কন্ডাক্টার অর এনি মিডিয়াম নর্মালি পার সেকেন্ড অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু এনি ক্রস সেকশন নর্মালি পার সেকেন্ড অথবা অন্যভাবে বলা যায় ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট অর সিম্পলি কারেন্ট আই ইজ ইকাল টু রেট অফ ফ্লো রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট অর টাইম রেট অফ ফ্লো টাইম রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ ইজ কল ইলেকট্রিক কারেন্ট এই ইলেকট্রিক কারেন্টটাকে আমরা অনেক সময় ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট যেটা আমরা বলছি দ্য রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ইজ কল ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট এই ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট কথাটিকে অনেক সময় আমরা কি করে থাকি না শুধুমাত্র কারেন্ট বলে থাকি আমরা এই যে কারেন্ট বলছি কারেন্টটাকে মেজার করা হবে কি করে রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ রেট কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ইজ ফ্লোয়িং থ্রু এনি ক্রস সেকশন নর্মালি ইন টাইম টি যদি কিউ পরিমাণ আধান টি টাইমে কোনো ক্রস সেকশন দিয়ে পেরিয়ে যায় তাহলে ইলেকট্রিক কারেন্ট আই ইজ ইকাল টু হবে কিউ বাই টি আই ইজ ইকাল টু কিউ বাই টি কিউ চার্জ যদি যায় কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যদি ফ্লো করে তাহলে আই ইজ ইকাল কিউ বাই টি এখন আমরা কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জের থেকে জানি যে ইলেকট্রন যদি এন নাম্বার অফ ইলেকট্রন যায় ওই চার্জটা ফ্লো করতে এন নাম্বার অফ ইলেকট্রন যদি ফ্লো করে তাহলে কি হবে না একটি ইলেকট্রনের চার্জ স্মলই তাহলে এন নাম্বার অফ ইলেকট্রনের যে চার্জ সেটা এনি তাহলে কিউ ইকাল টু এনি বাই টি কিউ ইকাল টু এনি হলো কিউ ইকাল টু এনি এনি বাই টি কিউ ইকাল টু এনি এবং সেখান থেকে আসছে এনি বাই টি এর কথা কি এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা চার্জ ইলেকট্রিক কারেন্টটাকে ক্যালকুলেট করে নিতে পারি তাহলে এখন আই ইজ ইকাল টু কিউ বাই টি যেটা পাচ্ছি আই ইকুয়াল কিউ বাই টি বাই এনি বাই টি এটাও করতে পারি আবার অনেক সময় চার্জ পার্টিকেল যখন রোটেট করে তার টাইম পিরিয়ড যদি জানা থাকে তাহলে আই ইকাল টু কিউ বাই ক্যাপিটাল টি টাইম পিরিয়ড আর কিউ ইকাল টু আই ইকাল টু কিউ বাই এফও লেখা যায় ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি দিয়েও বলা যায় অথবা এখানে আমরা যদি প্রথমে টাইম পিরিয়ডের রেসপেক্টে লিখে নিই এই ইকুয়েশনটাকে টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ড অফ সিলেকশন আই যে গেলো কিউ বাই ক্যাপিটাল টি করতে পারি ফার্স্ট আই যে গেলো কিউ বাই ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ফ্রিকুয়েন্সি এফ এটাও আমরা ইলেকট্রিক কারেন্টের আর একটি এক্সপ্রেশন
কারণ ইলেকট্রনটিও একটি ইকুইভ্যালেন্ট কারেন্ট তৈরি করে সেই ইকুইভ্যালেন্ট যে কারেন্ট ইলেকট্রনটি যে ইকুইভ্যালেন্ট কারেন্ট তৈরি করবে তার জন্য বার করতে গেলে কিউ বাই টি বা কিউ ইন্টু এ ফ্রিকোয়েন্সি এটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অফ আওয়ার রিভলিউশন রোটেশন এখান থেকে আমরা এভারেজ কারেন্ট ক্যালকুলেট করেছি এভারেজ কারেন্ট আই এভারেজ মানে যে কারেন্ট এভারেজ কারেন্ট বলতে আমরা কাকে বুঝি না এভারেজ হলো টোটাল চার্জ কোনো একটা টাইম ইন্টারভেলের মধ্যে দিয়ে গেল কতটা চার্জ গেল আই এভারেজ ইজিক্যাল টু ডেল্টা কি অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যদি ফ্লো করে টাইম ইন্টারভেল ডেল্টা টি তাহলে আই এভারেজ ইজিক্যাল টু ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা টি অনেক সময় এটা কিউ টোটাল বাই কিউ টি টোটালও বলতে পারি টোটাল চার্জ বাই টোটাল টাইম টেকেন এখন আরেকটা টার্ম আমরা এসেছি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্টের কথা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এটা ক্যালকুলাসের মধ্যে আমরা বলে থাকি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট আই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্টকে আমরা স্মল আই দিয়ে লিখছি স্মল আই ইনস্ট্যান্ট ইন ভেরি স্মল টাইম ইন্টারভেলে যে চার্জ ফ্লো করবে ধরো এমন একটা টাইম যেটা প্রায় টেন্স টু জিরো টেন্স টু জিরো বাট নট ইকুয়াল টু জিরো ইট ইজ অ্যাবাউট টু টাচ দ্য জিরো বাট নট টাচ দ্য জিরো তাহলে ভেরি স্মল টাইম ইন্টারভেল ডেল্টা কিউ বাই ডেল চার্জ ফ্লো করলো ডেল্টা টি টাইমে তাহলে অ্যাভারেজ যে কারেন্ট আমরা বের করেছিলাম অ্যাভারেজ কারেন্ট আই ইজ অ্যাভারেজ ইকুয়াল ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা টি সেই অ্যাভারেজ যে ভ্যালুটা সেই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা যখন না লিমিটিং কন্ডিশন নেওয়া হবে কি কন্ডিশনে লিমিটিং কন্ডিশনটা কি না ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো যখন টাইম ইজ ভেরি ভেরি স্মল হুইচ ইজ নিয়ারলি জিরো বাট নট ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইজ কল টেন্স টু জিরো তার লিমিট ডেল্টা টি ডেন্স টু জিরো ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই ডি টি ডিফারেন্ট সেল ক্যালকুলাসের ডেফিনেশন ফার্স্ট লার ডিফারেন্ট সেল ক্যালকুলাস আই ইজ ইকুয়াল টু লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই ডি টি এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কার তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যারা দেখে নিলাম যে কারেন্ট ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট কাকে বলছে ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট এই জায়গাটার মধ্যে আমরা লিখেছি ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট বলতে রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ইজ কল ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট অর সিম্পলি কারেন্ট তাহলে আই ইজিক্যাল টু কিউ বাই টি ইজিক্যাল টু এনি বাই টি যদি চার্জ পার্টিকুলার রোটেট করে তার টাইম পিরিয়ড অফ প্রসেলেশন রিওলেশন যদি থাকে জানা তাহলে হলো আই ইজিক্যাল কিউ বাই টি ইজিক্যাল কিউ এন টু এফ এভারেজ কারেন্ট হয়ে গেল ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা টি আর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট লিমিট ডেল্টা টি ডেন্স টু জিরো ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা টি অর্থাৎ এভারেজ ভ্যালুটারই যদি লিমিটিং কন্ডিশন যায় তখন সেটা আসবে ডি কিউ বাই ডি টি আর ইউনিট অফ ইউনিট অফ চার্জ তো কুলাম আর টাইম সেকেন্ড তাহলে ইলেকট্রিক কারেন্টের ইউনিট হলো কুলাম পার সেকেন্ড আর এমপিআর কুলাম পার সেকেন্ড আর এমপিআর এরপরে আমরা আজ আসবো যে কন্ডাক্টরের মধ্যে যে যে ইলেকট্রনগুলি ফ্লো করে সেই ইলেকট্রনগুলো কি আদৌ ফ্লো করছে না কি করছে কত স্পিডে যায় সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার সাথে সাথে আর একটা জিনিস আমি বলবো যেটা হলো যে ইলেকট্রনগুলো যখন আমরা দেখছি কম থেকে আমাদের আগেকার সমস্ত সায়েন্টিস্টরা মনে করতেন যে এরকম কন্ডাক্টারের অ্যাক্টরাসে যখন কোনো একটা ইলেকট্রিক ইএমএ বা সাপ্লাই দেওয়া হবে তখন কন্ডাক্টারের মধ্যে ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করে ইলেকট্রনের যে অস্তিত্ব আছে এই সকল যখন ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এই সকলে যখন আমাদের এতটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি সেই সময় মনে করা হতো যে পজিটিভ চার্জ ফ্লো করে এবং পজিটিভ চার্জ যে ডিরেকশানে ফ্লো করে সেই পজিটিভ চার্জের ডিরেকশানটাকেই আমরা ইলেকট্রিক কারেন্টের ডিরেকশান হিসাবে ধরে রাখতাম তাহলে পজিটিভ চার্জের যে ডিরেকশানে ফ্লো করে সেটাই যদি ইলেকট্রিক কারেন্টের ডিরেকশান হয় পজিটিভ চার্জ যে ডিরেকশানে ফ্লো করে তাহলে সেটাই কারেন্টের ডিরেকশান হিসাবে ধরা হয়ে থাকে কিন্তু বর্তমানে আমরা জেনেছি যে কোনো কন্ডাক্টরে কোনো কন্ডাক্টরের মধ্যে ইলেকট্রনগুলি ফ্লো করে ইলেকট্রনগুলি মোবাইল ফ্রি মোবাইল চার্জ ইলেকট্রনগুলি ফ্লো করে কিভাবে ফ্লো করে সেটা আমি আরও পরে আসছি ডিটেলস আলোচনা করব তার আগে আমি একটু সংক্ষেপে বলে নিই যে ইলেকট্রনগুলি যখন কোনো একটি কন্ডাক্টারের অ্যাক্টরাসে যখন একটি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করা হবে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কীভাবে দেওয়া যাবে একটা সেল বা ব্যাটারি কানেক্ট করলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করা যায় সেল বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তখন ওই ইলেকট্রনগুলি ব্যাটারি যেটা পজিটিভ পোলারিটি হায়ার ভোল্টেজের দিকে ইলেকট্রনগুলো নেগেটিভ চার্জ বলে হায়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড হায়ার পোটেনশিয়ালের দিকে তোমার যেতে চাইবে তারপরে কি হবে না ইলেকট্রনগুলোর একটা মোশন তো হবে এই ইলেকট্রনগুলো যখন ফ্লো করবে তখন ইলেকট্রনগুলো যেহেতু নেগেটিভ চার্জ আমরা পজিটিভ চার্জের ডিরেকশানে কারেন্ট যায় বলে ধরে নিয়েছি কিন্তু
আমরা এটা জানি এটা আমাদের প্রচলিত নিয়ম হয়ে আছে কি ইট ইজ কনভিনিয়েন্ট টু কনভিনিয়েন্ট দ্যাট 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 দ্য দ্যাট দ্য ডিরেকশন অফ দ্যাট দ্যাট দ্য দ্যাট কথাটা একটু স্পেলিংয়ে ভুল ছিল ঠিক করে নেই ইট ইজ কনভিনিয়েন্ট that the uh, that the direction of electric current is along the direction of flow of positive charge but but in conductor but in conductor but in conductor but free electrons are flowing or moving through the conductor under the influence of applied external electric field অ্যাপ্লায়েড এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড উদাহরণ দেখা যাচ্ছে কি কন্ডাক্টারের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রনগুলো মুভ করছে সেগুলো এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য মুভ করছে এখন এই যে এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া হলো তার ফলে যে যদি কন্ডাক্টার ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করে তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বাট ফ্রি ইলেকট্রনস আর ফ্লোয়িং থ্রু দ্য কন্ডাক্টার আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য অ্যাপ্লায়েড পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আমরা যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা অ্যাপ্লাই করছি সেই অ্যাপ্লায়েড পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের আন্ডারে এই ফ্রি ইলেকট্রনগুলো কী করছে মুভ করছে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যে দেওয়া হলো তার জন্য একটা ফিল্ড ডেভেলপ করে এই কন্ডাক্টারের যখন আমরা এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ব্যাটারি কানেক্ট করি তখন একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এখানে অ্যাপ্লাই করি ইএমএফ অনেক সময় বলে থাকি ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স ফোর্সের মতোই একটা ঠেলা ঠেলতে সাহায্য করে সেই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা যখন সেলটা ওপেন সার্কিটে থাকে বা যখন কারেন্ট যায় না তখন কার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সকে আমরা ইএমএফ বলে থাকি সেই ইএমএফটা যখন আমরা ব্যাটারিটাকে কানেক্ট করি তখন যদিও সেটা একটু কমে যেতে পারে কিন্তু আবার কখনো সমানো থাকে কখনো আবার বেশি হয় সেটা বিশেষ ক্ষেত্রে যখন আমরা আলোচনা করব চার্জিং ডিসচার্জিংয়ের ব্যাপারে যখন জানব এখন আমরা যেটা বলছি যে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি সেল দিয়ে কানেক্ট করে দিই তাহলে কী হবে সেল যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা যখন অ্যাপ্লাই করা হবে তখন ওই কন্ডাক্টারের মধ্যে একক্রস একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এস্টাবলিশ করবে ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইনফ্লুয়েন্সে ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সে তৈরি হলো তার ইনফ্লুয়েন্সে ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রিক ফিল্ডে যে পজিটিভ ব্যাটারি যে পজিটিভ পোলারিটি অর্থাৎ হায়ার ইলেকট্রিক ফিল্ডের রিজিয়নের দিকে তারা চলে আসতে চাইবে নেগেটিভ চার্জ বলে এই পজিটিভ চার্জ হলে হায়ার থেকে লোয়ারের দিকে যেত তো যাই ফোর্সটা তারা অন্য দিকে কাজ করে সেটা ফোর্সটা কত কাজ করবে সেটা আমি পরে এখানে দেখাচ্ছি এফ যে ইলেকট্রনের উপরে যে ফোর্স আমরা জানি ফোর্স এফ ইজ গুলো কিউ ইন্টু ই হয় তো ইলেকট্রন যেহেতু নেগেটিভ চার্জ তাই এফ ই ইলেকট্রনকে মাইনাস ই ইন্টু ই এই ফোর্সের জন্য এরা তোমার কি করবে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে চলে আসতে চাইবে তাহলে আমরা যেটা ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্টের কথা বলছিলাম যে ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট কি না ইট ইজ কনভিনিয়েন্ট দ্যাট দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ পজিটিভ চার্জ ধনাত্মক এধান যেদিকে প্রবাহিত হয় সেই দিকে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ ধরা হয় কিন্তু কিন্তু যেহেতু মুক্ত ইলেকট্রনগুলি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রনগুলির প্রবাহের জন্য তড়িৎ প্রবাহ হয় এবং এরা ঋণাত্মক তড়িৎ ব্যবস্থা কোনা তাই আমাদেরকে ধরে নিতে হচ্ছে যেদিকে তড়িৎ প্রবাহ ইলেকট্রনগুলি ফ্লো করে তার অপোজিট ডিরেকশানে কারেন্ট ফ্লো হয় বলে ধরে নিতে হচ্ছে বাট দ্য ফ্রি ইলেকট্রনস আর ফ্লোয়িং আর মুভিং থ্রু দ্য কন্ডাক্টার আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য অ্যাপ্লায়েড এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড সিন্স ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেক্ট সিন্স ইলেকট্রনস আর নেগেটিভলি চার্জ পার্টিক্যালস হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রন অপোজিট ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রনস কি এটা বোঝা গেল এরপর আমরা আর একটা জিনিস আমরা দেখাতে চাইছি যেটার মধ্যে দিয়ে তোমরা জানতে পারবে যে কীভাবে ইলেকট্রনগুলো কীভাবে ফোর্স ফিল করছে কত ফোর্স ফিল করবে তার নিয়ে একটা 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 এক্সপ্রেশন আমরা নিয়ে আসতে চাইছি এবং এখান থেকে একটা কারেন্ট ডেন্সিটি বলে একটি কথা সেটার আমরা একটা রিলেশন নিয়ে আসবো তাহলে ইলেকট্রিক কারেন্টের যে কথা আমরা বললাম ইলেকট্রিক কারেন্ট ইলেকট্রিক কারেন্টের যে কথা আমরা বললাম সেটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে ইলেকট্রিক কারেন্টের নিয়ে যেটা আমরা আলোচনা করছি যে ইলেকট্রিক কারেন্ট হয়ে গেল ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ইজ কল ইলেকট্রিসিটি অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট আর সিম্পলি কারেন্ট তাহলে আই ইজ কল টু কিউ বাই টি অন ইউ বাই টি ডি কিউ বাই ডি টি এইভাবে লিখতে পারি ইউনিটটা বলে নিলাম ইলেকট্রিক কারেন্টের ডিরেকশনের কথা বললাম ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্টের কথা বললাম যে ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করে কন্ডাক্টারে তার উল্টো দিকে কিন্তু জেনে রাখা অনেক সময় পজিটিভ চার্জের মতো হোল বলে একটি জিনিস রয়েছে সেমি কন্ডাক্টারে ফ্লো করে তখন কিন্তু তার ডিরেকশানে ধরা হবে আয়নস যখন ক্যাটায়ন এনায়ন মুভ করবে যখন এনায়ন মুভ করে তার অপোজিটে কিন্তু ক্যাটায়ন যেদিকে মুভ করবে সেই ডিরেকশানে গিয়ে ইলেকট্রিক কারেন
current density जेटा हवे सेटा होलो जे amount of charge crossing unit area normally per second amount of charge crossing unit area normally per second unit area दिये unit time में जे charge ना फुलो कोरवे ताके हमारा बोलची current density current density is the amount of charge amount of charge crossing or flowing passing through any cross section of a conductor unit area cross section crossing unit area normally per unit time is called electric current or current density electric current or current density the current density amra bujhe nilam ja ke ka ke current density bola hoy electric current current density ki current density ta ke amra j diye represent kori jodi q amount er charge q amount of charge jodi kono conductor er moddhe diye q amount er charge q charge jodi t time e flow kore a area cross section e throw diye tahole tokhon amra तक हम बोलते कारेंट डेंसिटी कारेंट डेंसिटी से इज इक्ल टू किऊ बी किऊ बी किऊ एमाउंट अफ चार्ज जी किऊ एमाउंट चार्ज जो फ्लो पड़े टी टाइम किऊ एमाउंट चार्ज जो टी टाइम फ्लो पड़े तेल तक हम कारेंट डेंसिटी जे इज इक्ल टू किऊ बी बोलते किऊ बी क्यों किऊ बी क्या ना किऊ एमाउंट चार्ज जो टी टाइम जाए तो पर सेकेंडे कत चार्ज फ्लो है कैलकुलेट करब पर सेकेंडे कत चार्ज जाता जानते पर सेकेंडे कत कि अमाउंट चार्ज टी टाइम ए गल ए एरिया क्रस सेक्शन दिए पर सेकेंडे जो जाए किऊ बी किऊ बी हो पर सेकेंडे पर यूनिट एरिया दिए जे चार्ज आर किऊ बी के आई बोले तो आई बी अर्थात कारेंट प्लस यूनिट एरिया कारेंट पार यूनिट एरिया कारेंट पार यूनिट एरिया इज कल कारेंट डेंसिटी आई बै ए कारेंट डेंसिटी जे इज इक्ल टू आई बै ए कारेंट डेंसिटी देखे ना तुम्हारा कारेंट डेंसिटी जो एक्सप्रेशन टाइम लिखे इन्हें तो कारेंट डेंसिटी तेल डेफिनेशन की हलो कारेंट डेंसिटी का बोले जैगे देखने ही है अमाउंट अफ चार्ज क्रसिंग यूनिट एरिया नर्माली पर इूनीट इूनीट टाइम इज कल कारेंट डेंसिटी हमें जो एस आई बी तेल अमाउंट अफ चार्ज मैं कत कुलम चार्ज फ्लो कर लो इूनीट एरिया मैं वन मीटर स्कोयर एरिया दिए नर्माली पर सेकेंड तक हमें बोल जी एजी को किऊ बी एटी तरह कि कुलम पर मीटार स्कोयर पर सेकेंड बाटे कुलम पर सेकेंड के एमपीआर बोली तेल एमपीआर पर मीटार स्कोयर है कारेंट डेंसिटी यूनिट वोन यूनिटा लिखे देा हो कारेंट डेंसिटर साथ कारेंटर जो रिलेशन कारेंट हम इलेक्ट्रिक कारेंट जो स्केलर क्वान्टिटी जी ये परवर्ती क्षेत्र में ट्रेनसार बोले आरोप कन्सेप्ट रही है आप एक् हमारे एच एस लेवल अब दि स्केलार और भैक्टर दोटो ही कथा जी ट्रेनसार बोले कि टर्म आज है जो कौन स्केलार कौन भैक्टर मत बिहेव करे जार साथ डेक्शन एक कथा है जुक्त आए और मैगनीच्यूट तो आज है प्रत्येक फिजिकल क्वान्टिटी से ट्रेनसार बोले एक कथा जानब कौन कौन प्रेसार के एरिया के कारेंट के हाँ एक कि मोमेंट अफ इनियार्सिया हाँ जड़ते फामक ये सकलगुल्लो के अनेक समय टेंडसार हिसाब से थी जैक पर आलोचना कर कारेंट डेंसिटी जे इज इक्ल टू किऊ बी जो पिलम से किऊ बी के आई लिखले आई बै अर्थात कारेंट डेंसिटी जे इज इक्ल टू कारेंट फर यूनिट एरिया इज कल इलेक्ट्रिक कारेंट डेंसिटी आई हेलो हेलो आई इजिकल टू हाँ हेलो हेलो स्टूडेंट्स बोलो हेलो स्टूडेंट्स हेलो हाँ बोलो बोलो स्टूडेंट्स हेलो हेलो स्टूडेंट्स हेलो 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 स्टूडेंट्स हेलो हाँ कारेंट डेंसिटी कारेंट डेंसिटी जो कथा बोलना कारेंट डेंसिटर जो कथा बोलोम कारेंट डेंसिटर कथा निल अमाउंट अफ चार्ज क्रसिंग यूनिट एरिया नर्माली पर सेकेंड ठीक है जे इज इक्ल टू किऊ बी एटी और किऊ बी टी के आई लिखला आई बी ए तेल आई इक्ल टू जे डट ए कारेंट हे स्केलार क्योंकि एक भैक्टर डट प्रोडक्ट फर्मे लिखा जाए कारेंट डेंसिटी डट एरिया जे डट ए जे ए कस थीटा वन थीटा इज जिरो कारेंट जे डेक्शन जा इलेक्ट्रिक फिल्ड से डेक्शन से दिखे नर्माल एरिया जो है तेल थीटा जिरो है तक आई इक्ल टू जे डट ए जाए तो पर्यत आगे बुझे निल तेल की कर लम प्रथम तो करेंट का बोले प्रथम यह जैगा बुझे निल व्हाट इज इलेक्ट्रिक कारेंट इलेक्ट्रिक कारेंट डेफिनेशन प्रथम लिखे व्हाट इज इलेक्ट्रिक कारेंट द फ्लो फ्लो अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो एनी कंडक्टर इज कल इलेक्ट्रिक कारेंट ये बोल इंटेंसिटी अफ इलेक्ट्रिक कारेंटर कथा बल रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो एनी कंडक्टर इज कल इंटेंसिटी अफ इलेक्ट्रिक कारेंट से नर्माल कारेंट किऊ बी 
আর টাইম এনি ভাইটিও লেখা যায় যে তুই নাম্বার ইলেকট্রন চিহ্ন হলো এভারেজ এভারেজ কারেন্টের কথা বললাম ইনস্টেন্টেনিয়াস কারেন্টের বললাম চার্জ পার্টিকেল যদি রোটেট করে বা অসিলেক্ট করে তার ফ্রিকুয়েন্সি যদি জানা থাকে টাইম পিরিয়ড জানা থাকে সেখান থেকে কারেন্ট ক্যালকুলেট করা যাবে তারপরে এলাম কারেন্টের কারেন্টের ডিরেকশনের কথা এলাম কারেন্টের ডিরেকশন হলো যে ডিরেকশনে চার্জ পার্টিকেলে পজিটিভ চার্জ ফ্লো করে তাকে বলা হচ্ছে তার ডিরেকশন বলা হয় কিন্তু যেহেতু পজিটিভ চার্জ ফ্লো করে না কন্ডাক্টার ইলেকট্রন ফ্লো করে তাই আমরা উল্টো দিকে ইলেকট্রিক কারেন্টের ডিরেকশান ধরে নিতে হলো আর এখানে এলাম কারেন্ট ডেন্সিটির কথা কারেন্ট ডেন্সিটি কাকে বলে কারেন্ট ডেন্সিটি হলো অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফ্লো ক্রসিং ইউনিট এরিয়া নর্মালি পার সেকেন্ড বলতে পারি পার ইউনিট টাইম তাহলে জি ইজিক্যাল টু কিউ ওয়াই এ টি আই ওয়াই এ এখান থেকে আমি এটাকে ডট ফর্মে লিখতে পারি আই জিকাল জে ডট এ যাক এরপরে আমি আর একটি ডেলিভেশন দেখাবো যেটাতে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট ওহমস লটা কীভাবে আসবে ওহমসলার ভ্যাক্টর ফর্মটা কি ওহমসলার ভ্যাক্টর ফর্ম করবো তার আগে এইখানে একটা জিনিস বলে নেই এই জায়গায় একটা জিনিস জেনে নিতে হবে যে কন্ডাক্টারের মধ্যে যখন ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করে যদি যখন র্যান্ডাম লসে তাদের দু ধরনের মোশন ইলেকট্রনগুলোর মোশন কিন্তু খুব জটিল ইলেকট্রনগুলোর মোশন খুবই জটিল মোশন কিন্তু আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য ওই জটিল ব্যাপারটাকে অত জটিল করে ভাবি না আমরা একটু সহজ করে বলে নিই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এদের যে মোশন সেটা ভেরি টাফ মোশন ইলেকট্রনগুলো নিজে যখন তারা কোনো কন্ডাক্টারের মধ্যে দিয়ে মুভ করে যখন কোনো কন্ডাক্টারে মুভ করে তখন ইলেকট্রনগুলো দু ধরনের মোশন থাকে একটা তো রেন্ডাম মোশন তো আছে যেদিকে খুশি তারা ছুটে বেড়ায় যেদিকে খুশি তারা এলোমেলো গ্যাস মলিকুলগুলোর মতো তারা ছুটে বেড়ায় এবং এই ছুটে বেড়ানোর সাথে সাথে তারা কি করে না নিজেদের মধ্যে কলিউশন হয় নিজেদের মধ্যে কলিউশন হয় অ্যাটমের সাথে কলিউশন হয় কি অ্যাটম মলিকুলার সাথে কলিউশন ঘটতে থাকে এই কলিউশন হতে 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 তারা আগায় কিভাবে তাদের মোশনটা হয় সেটা যদি আমি দেখাই র্যান্ডাম মোশনটা তাহলে এইখানে একটু খেয়াল করো তোমরা একটা আমি বই থেকে দেখাচ্ছি একটি বই থেকে একটি জায়গা দেখাচ্ছি এটা দেখলে তোমাদের কিছুটা আইডিয়া হবে যে ইলেকট্রনগুলো 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 যখন মুভ করবে তখন এইভাবে এইভাবে তখন তারা মুভ করবে ইলেকট্রনগুলো যখন কোনো কন্ডাক্টার যায় র্যান্ডাম যদি তারা মুভ করে অ্যালো মেলো যেদিকে খুশি চলে যায় কি এই এইভাবে তারা মুভ করে এই এইভাবে কানেক্ট করে এইভাবে তারা মুভ করে তা তোমাদেরকে আমি পরে বলছি তোমাদেরকে পরে বলছি আমি আমাকে রেকর্ডিংটা আগে করে নিই তারপরে বলছি হ্যালো দেখো এটা এটা র্যান্ডামলি র্যান্ডামলি মুভ করছে এখান থেকে এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো কিভাবে যায় ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলে সেটা ব্যাটারি কানেক্ট করলে কিভাবে মুভ করে সেটা মোটামুটি একটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে কি তাহলে এইভাবে আমাদের ইলেকট্রনগুলো মুভ করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে কি তাহলে ইলেকট্রনগুলোর যে মোশন ইলেকট্রনগুলো এরকম র্যান্ডাম মোশন রয়েছে তাই না র্যান্ডাম মোশন অফ দ্য মোশন অফ দ্য ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন আর ইন এ কন্ডাক্টার যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখা হবে তখন আর র্যান্ডাম মোশনের সাথে সাথে তারা আর একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে যাবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের নেগেটিভ পোটেন্সিয়ালের জায়গা থেকে পজিটিভের দিকে যাবে আর কি করবে আর ইলেকট্রনগুলোকে আমরা আরও একটু জটিলভাবে যে ব্যাপারটাকে বলছি সেটা তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে যে মোশনটা হচ্ছে তারা র্যান্ডাম মোশনের সাথে সাথে তাদের কি হচ্ছে আর একটা মোশন আমাদের থাকছে র্যান্ডাম মোশন তো চলছে এই র্যান্ডাম মোশনের সাথে সাথে ইলেকট্রনের আর একটি মোশন আমাদের থাকে কখন যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করা হবে না তখন ইলেকট্রনগুলো একটা ইলেকট্রনগুলি তখন একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে তখন যাবে এটা বলা যাবে না যতগুলো ইলেকট্রন লেফটে যাবে ততগুলো রাইটে যাবে ফলে অ্যাভারেজ কারেন্ট অ্যাভারেজ কারেন্ট কী হবে অ্যাভারেজ কারেন্ট জিরো হয়ে যাবে অ্যাভারেজ কারেন্ট তোমার জিরো হয়ে যাবে যারা যারা অনলাইন যারা অনলাইন ক্লাসে রয়েছে তাদের জন্য দেখাচ্ছি দেখো র্যান্ডাম মোশনটা কেমন দেখে নাও ইলেকট্রনগুলো এইভাবে র্যান্ডাম রিমুভ করে র্যান্ডাম হুম র্যান্ডাম রিমুভ করছে এলোমেলো গ্যাস মনিকুলের মতো কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলে তখন তারা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে যাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলে তখন একটি পার্টিকুলার ডিরেকশানে যাবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ব্যাটারি যখন কানেক্ট করা হবে একটা তখন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাস্টাবলিশ হবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইনফ্লুয়েন্সে তখন তারা কি করেন একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে যায় ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন দেওয়া হবে এটা নিয়ে সাপ্লাই করতে পারি ইএমএফ যখন দেওয়া হবে তখন কি হয় এরা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে তখন ফ্লো করে কি এটা হলো তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়ার ব্যাটারি কানেক্ট করার পরে তখন ইলেকট্রন এরকম যাবে না হলে সারা এরকম র্যান্ডাম রিমুভ করে কিন্তু এখানে জটিল একটা মোশন হয় অ্যাকচুয়ালি কি হয় সমস্ত ইলেকট্রনগুলো একটার একদিকে মুভ করতে করতে নিজেদের মধ্যে ছোটাছুটি করতে থাকে যেমন আমরা মেঘের মধ্যে মেঘের যদি কথা বলি একটা মেঘ বা আকাশে ভেসে
এটা একটা নতুন কনসেপ্ট এটা খুব ভালো কনসেপ্ট রয়েছে কি বলছিলাম যে ইলেকট্রনগুলো যখন ফ্লো করে তখন ইলেকট্রনগুলো র্যান্ডাম মোশন তো রয়েছে যে জিগ জ্যাগ মোশন যেদিকে খুশি তো যায় ইলেকট্রনগুলো যেদিকে খুশি যাবে এরকম জিগ জ্যাগ মোশন তাদের রয়েছে এই জিগ জ্যাগ মোশনের সাথে সাথে একটা যখন আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রন অ্যাপ্লাই করে দিই যখন আমরা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি তখন কি হয় না ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইনফ্লুয়েন্সে যখন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করে দিই তখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইনফ্লুয়েন্সে তখন কি হয় ইলেকট্রনগুলো তখন একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে যায় কি এটা ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো তখন একটি পার্টিকুলার ডিরেকশানে যায় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এরকম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক জটিল ব্যাপার জটিল মোশন কীভাবে যায় না এইভাবে দেখো একটা 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 ইলেকট্রিক একটা জায়গার আমি একটা রিজিয়ন নিয়েছি সেখানে বেশ কিছু ইলেকট্রন বেশ কিছু ইলেকট্রন র্যান্ডামলি মুভ করে চলেছে র্যান্ডামলি মুভ করছে এবং তার সাথে সাথে ওরা আবার সামনের দিকে এগিয়েও চলেছে অর্থাৎ যদি এরকম হয় এরকম হয় আমাদের যখন প্রেয়ার লাইনে শেষ হওয়ার পরে ছেলেদেরকে যদি বলি আমরা যে চলো আজকে আমাদের একটা প্রভাত ফেরি হবে কোনো একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান চলছে কিছু কিছু স্টুডেন্ট দেখা যায় ওই রাস্তা দিয়ে প্রেয়ার লাইনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় যদি টিচাররা খুব একটা গার্ড করতে না পারে তো তাহলে দেখা যায় যে ছেলেরা এই লাইন থেকে ওই লাইন এই লাইন থেকে ওই লাইন মাঝে মাঝে লাইন চেঞ্জ করে নেয় র্যান্ডামলি তারা কিছু কিছু স্টুডেন্ট থাকে টেন্ডেন্সি যারা এরকমভাবে মুভ করতে থাকে কিন্তু আবার প্রায়ার লাইনের কী করে সামনের দিকে যে প্রসেসনটা যাচ্ছে সেই দিকেও আগায় অর্থাৎ একই সাথে সাথে একই সাথে সাথে তাদের এলোমেলো মোশনটাও থাকে এবং আবার সামনের দিকেও যায় ওই যে টিচার যখন পিছনের থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তাড়া করে নিয়ে যায় আমি অনেক সময় এরকমভাবে উদাহরণ দিই যে রাখা যখন গরুর পাল নিয়ে চলে যায় মাঠে গিয়ে চড়ায় মাসে গিয়ে মাঠে গিয়ে যখন গরুর গরুগুলোকে যখন চড়তে দেয় তারা যখন ঘাস খায় তখন তারা এলোমেলোভাবে চলে যায় হ্যাঁ রাখাল গরুর পা লয়ে যায় মাঠে শিশু গন দেয় মন নিজে নিজে পাঠে সেই তার গল্প বলছি তো রাখাল তো গরুর পা নিয়ে চলে গেল সে তো গরু চড়াবে আর অন্য শিশুরা কি শুধু পাঠে মন দিবে আর রাখাল কি রাখাল কি শিশু নয় রাখাল কেন গরু চড়াবে ওকেও তো পড়াশোনা করার দরকার এই কনসেপ্টটা কিন্তু এটার মধ্যে দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন শিশু শ্রমের কথা কি রাখাল গরুর পা লয়ে যায় মাঠে শিশু গন দেয় মন নিজ 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 পাঠে অর্থাৎ রাখালকে কাজ করানো হচ্ছে আর অন্য শিশুরা মন নেই কেন রাখালেরও তো পড়ার ইচ্ছে যাবে তার তো খেলার ইচ্ছা আছে কিন্তু কিছু করার নেই এটাই হতো যদিও বর্তমানে অনেকখানি চেঞ্জ এসছে এখনও আমি গ্রামেগঞ্জে দেখি আমার যে স্কুল কাঞ্চনপুর উচ্চ বিদ্যালয় হাইস্কুল সেখানে বর্তমানে গোয়ালা প্রধান গ্রাম সেখানে অনেক 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 ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে দেখি তারা ওই গরু চড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকে স্কুলে পড়াশোনা করে না জোর করে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসতে হয় যাই হোক আমরা যে মূল বিষয়ের দিকে চলে আসি আমাদের মূল আলোচনার দিকে চলে আসি তাহলে কি হলো গরুর পাল যখন গরুর যখন যখন ঘাস খেতে চারদিকে এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়ায় তাদেরকে যখন আমরা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে বাড়ি যখন ফেরানো হয় তখন রাখার একটা লাঠি নিয়ে জোরপূর্বক তাদেরকে রাস্তায় উঠিয়ে একটা দিকে নিয়ে আসে কিন্তু যখন নিয়ে আসে তাদেরকে নিয়ে আসার সময় কি ঘটনা ঘটে না নিয়ে আসার সময় তারা সামনের দিকে যায় গরুগুলি সামনের দিকে তাদের যে গন্তব্যস্থলের দিকে তারা যায় রাখালের তারা খেয়ে কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠোকি নিজেরা এই দিকে যায়